Eccolo Steve da mai ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, Arzilla in canale, un altro video insieme, buon pomeriggio e altre notizie veramente ghiotte che sgorgano da una, da una fonte, perché veramente c'è tanto da dire, eh, dopo quello che avete sentito anche ieri, con la situazione molto molto grande, eh, diciamo... Eh, in in stallo dopo la partita di Verona e arrivano altre conferme di una situazione veramente veramente critica con Giuntoli e Manna che in qualche modo insieme a Cavolo avevano chiesto l'esonero si erano anche fatti sentire nello spogliatoio, nella fattispezia con i giocatori ad Allegri però in questo momento qua Elkan e Scanamino preferiscono dare continuità ad Allegri per evitare altri drammi con un traghettatore che magari poi appunto arriverebbe sempre per arrivare quarto ma non sappiamo, non sanno se potrà tenere lo spogliatoio unito, cosa che addirittura neanche Allegri sta riuscendo a fare, ma come abbiamo detto, non conviene secondo loro fare dei ribaltoni. Oltre al nome di Motte Conte, per la prossima stagione ne è spuntato un altro, cioè Zidane, che era da tempo che non si sentiva, ma è uscito adesso nei rumors delle ultime ore. Quindi dobbiamo parlare sicuramente della politica aziendale di Giuntoli per la prossima stagione già comunicata da Allegri non arriveranno grandi colpi, grandi nomi ma si punterà sul vivaio e sul rientro dei giovani quindi Allegri è stato messo in guardia se vuoi rimanere anche l'ultimo anno di contratto non ti rinnoviamo queste sono le situazioni e le, le conclusioni poi due parole su De Sciglio due parole su quello che ha detto Del Piero a Caressa e qui due risate se le, si, possiamo, si possono anche fare due parole su Bremer che non, non è scontatissimo che rimanga soprattutto se arriva a questa offerta tra i 70 e i 100 milioni dello United perché è stato trovato anche un sostituto che è un nome tra, tra, tra l'altro promotta eh, due numeri anche sulla crisi della Juventus con un calo netto della media punti ed è quello che sta preoccupando la dirigenza e poi altre due cosine su Tiago Motta e Madroi, giocatore che potrebbe ecco, entrare nell'orbita Juventus come sostituto di UEA perché c'è la pimenta che spinge e non poco. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community. Lo stivello Magno va accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, come abbiamo detto, la situazione è veramente, veramente... Eh, in, in, in stand, by. in stand by perché i tifosi cercano spiegazioni, vogliono chiarimenti, non si sentono partecipi di quello che sta accadendo in questo momento alla continenza nello spogliatoio perché vorrebbero appunto un cambio che per il momento non arriva, sembra esserci un accordo come abbiamo detto altre volte tra Allegri ed Elkan come una sorta di gentleman agreement per fare quest'ultima stagione ovvero il terzo anno e poi lasciarsi in maniera amichevole alla fine del terzo anno. E, insomma la cosa certa è che come abbiamo detto Giuntoli, Manna e Calvo remano tutti dalla stessa parte per mandare via Allegri e, però ecco Giuntoli dal canto suo ha detto anche un'altra cosa cioè io ti, ti lascio okay, il, in mano lo spogliatoio e ti consento di andare avanti con queste due partite che arriveranno cioè Frosinone e Napoli ma devi fare sei punti o comunque devi cominciare a rimettere a posto lo spogliatoio e far vedere che c'è un'unione di intenti e che non hai perso di mano la brocca questo è quello che gli hanno chiesto però gli hanno detto chiaramente che non si prenderanno parametri zero tra l'altro è arrivata la voce anche dell'Inghilterra UK, BBC e Sky che Allegri ha chiesto un giocatore di ultra trentenne del, del Liverpool e non, è, non sono fattibili questi colpi così come sono fattibili Cross, Giorginio e tutti quegli altri che aveva chiesto Allegri tra cui che sì e vari altri si punta a riprendere Hausen dalla Roma, giocatore che anche ieri ha strabuzzato gli occhi di De Rossi di tutto il tipo rom romano con un gol pazzesco, veramente da cineteca e aveva già fatto gol di testa anche precedentemente. Caio George, Sule e Barrenecea, tutti e tre giocatori coltivati dalla Next Gen e che stanno facendo molto bene e quindi torneranno alla base. E quindi eh, per il momento Coop Miners, Sudakov, Anderson, Samarzic, sono tutti nomi in stand-by perché ancora non si conosce il nome del nuovo allenatore. Una cosa è certa però, che la Juventus sta trattando in maniera importante anche Calafiori, giocatore che potrebbe andare a sostituire eventualmente Bremer, abbassando di netto il monte ingaggi e incassando tantissimi soldi da quella sessione del brasiliano. E Calafiori, come abbiamo detto, è un giocatore eclettico che può fare sia il difensore nella difesa 4 ma anche il braccetto nella difesa 3 e è molto bravo anche ad impostare tant'è che Tiago Motta gli dà anche dei dettami da centrocampista lo fa avanzare oltre la linea dei difensori proprio a dettare i tempi e a dettare il gioco quindi insomma 
E eh, ragazzi, l'obiettivo è il quarto posto, quindi finché Allegri rimarrà in orbita a quarto posto, nonostante adesso siamo soltanto a più 9 su Bologna e Atalanta, allora eh, Elton continuerà a chiudere gli occhi e a lasciare tutto com'è. Lui sta guardando soltanto ai suoi conti in tasca, cioè lui dice voglio i soldi della Champions League, finché questa non è a repentaglio o non è messa a rischio, non voglio mettere mano a nulla. Ecco, quindi, ripeto, se ci saranno degli altri segnali distenti e di rischi contro il Frosinone in casa, che verrà veramente allo stadio col coltello fra i denti, eh, sapendo che siamo in crisi, e il Napoli che ha cacciato Rudy Garcia e ha cacciato Mazzarri al Maradona, eh, ci vuole veramente una squilla. Bisogna vincere le partite senza se, senza ma, in tutti i modi possibili e immaginabili, a costo di giocare male a questo punto, perché lo tifoso è stanco, al di là dei discorsi eh, gioco, non gioco, schemi, tattica, eh, impegno dei giocatori, impegno di Allegri, incapacità sua o non capacità Insomma, bisogna andare a fare i tre punti, perché siamo stanchi di sentire delle scuse Sentire del fatto che la battosta con l'Inter ci sta ancora penalizzando Del fatto che abbiamo incontrato squadre che avevano il coltello fra i denti e si dovevano salvare Quindi è andato più di quello che dovevano perché se lo vive davanti Sono finiti gli alibi, adesso servono i fatti e bisogna andare a prendere veramente con tutto quello che abbiamo, con tutto quello che c'è nel nostro cuore, questi punti che mancano. Ecco, altre notizie, come abbiamo detto, De Sciglio tornerà a disposizione e tutti lo volevamo, e addirittura ha ritardato molto il suo ritorno perché doveva tornare a fine novembre, inizio dicembre e si è posticipato fino a febbraio. Quindi convocato sicuramente per il Frosinone, vedremo se giocherà, io credo proprio, salvo pazzie di Allegri, che Mattia De Sciglio non giocherà titolare, però anche qui non abbiamo delle certezze perché abbiamo già visto dei cambi di fronte all'improvviso, però io penso proprio, in cuor mio, che Allegri lo proverà nel secondo tempo anche guardando qual è il risultato, perché De Sciglio da subentrante al risultato acquisito ha fatto sempre bene, eh. mi ricordo ancora quel gol col Crotone, nel 3-0 col Crotone quando c'era Cordaz in porta, mi ricordo che fece quel gol stellare, e poi mi sembra che abbia fatto due o tre gol in carriera. Ecco, detto questo... La battuta di Del Piero, volevo parlare giusto due, due secondi perché ha parlato con Caressa e che gli ha, detto, gli ha chiesto ma se tu dovessi diventare di nuovo vicepresidente o comunque dirigente eh, dell'evento, tornando dopo 12 anni in un ambiente che ti vuole veramente eh, riabbracciare, eh, cosa faresti con Allegri? Eh, a questa domanda ti risponderò più avanti se proprio dovrò tornare alla Juventus come dirigente. Adesso aspetto, quindi Caressa ha interpretato questa frase come una sorta di porta aperta ad Allegri. Non lo, non lo sapremo mai fino all'ultimo, però io credo proprio che Del Piero sarà uno di quelli che porterà il nuovo insieme a Giuntoli nella panchina della Juventus. Però ecco qui, anche qui non possiamo dare delle certezze perché non, ha, non si è esposto più di tanto ed ha preferito mantenersi abbastanza elegante e dirigente nel, nella sua esposizione. Però Alex, se mi stai guardando, ti faccio questo appello, torna da noi, ci vuole Juventinità, ci vuole un po' di DNA bianconero nuovamente perché mi sa che... Questo ambiente è molto carente di questo DNA che c'era una volta. Ecco, discorso legato a Bremer, ve l'avevo pronunciato appunto nel preludio del video. Il giocatore brasiliano è un pilastro imprescindibile della Juventus, però, come abbiamo detto in maniera chiara e tonda, l'obiettivo di Elkan e di tutta l'edilezza è quello di ripianare il bilancio il prima possibile. E siccome ci sarà una previsione al netto dei 200 milioni di ricapitalizzazione di un rosso superiore ai 200, 230-240, ecco, chiesa. Bremer e Vlaovic sono tutti giocatori che se dovesse arrivare l'offerta giusta, fatta come Dio comanda e che valorizzi veramente quei giocatori senza svenderli, allora potrebbero anche andare sul mercato. Ed ecco perché vi ho detto che Calafiori, così come Hermoso eccetera, sono giocatori che sono stati visionati per il post Bremer eventuale. E Calafiori, chi vi ricorda? Proprio Tiago Motta che sta, eh, sta facendo crescere questo ragazzo che tra l'altro ha giocato anche nel Napoli, nella Roma se non sbaglio e col Bologna sta veramente trovando un, diciamo una, una performance, un livello di prestazioni sopra le righe un giocatore che veramente è in grado anche di impostare a testa alta oltre che difendere molto bene in marcatura nella difesa 4 e nella difesa 3 anche come difensore esterno è molto veramente molto duttile, può fare più ruoli in campo ecco, per quanto riguarda invece la crisi Juventus Ricordiamoci una cosa e va analizzata a tutto tondo, eravamo a più 18 sul quarto posto e ora ci ritroviamo a più 9 con scontro diretto col Bologna e con l'Atalanta, Bologna a Bologna, Calderone assoluto al Dallara, la Dea verrà a Torino ma ha fatto bene anche in trasferta quindi è, un, è, è una partita ostica e poi avremo il Napoli a Napoli, la Roma a Roma, la Lazio a Roma, il Milan in casa e sappiamo che è un Milan comunque 
che ha il doppio confronto in Europa in campionato e bisogna veramente fare più punti possibile ma non sarà per nulla facile quindi 9 punti sono pochi, sono 3 partite quindi basta un altro passo falso e ti stanno alle, alle, alle calcagna quindi occhio alla penna a non ricadere in questo imbuto nero perché poi sono guai quindi da un lato cerchiamo di stare uniti come tifosi il più possibile però è doveroso fare delle critiche quindi magari possiamo allentare leggermente la presa in alcune situazioni delicate però se con Frosinone si torna a fare pena eh, saremo di nuovo qua ad arrabbiarci e ad analizzare a tutto tondo quello che è successo dare la colpa ai giocatori, dare la colpa all'allenatore a tutti quelli che non hanno funzionato nell'ingranaggio Juventus ecco, altra cosa che vi ho accennato Mazzroi, giocatore assistito dalla Pimenta proposto già poi dalla scorsa estate come laterale di fascia destra giocatore del Bayern Monaco molto affidabile anche giovanissimo, giovanissimo se vogliamo e che potrebbe tornare utile come sostituto di UEA, che non ha inciso, non dico che verrà, verrà venduto, però in questo momento qua è un po' nel dimenticatoio. Quindi ecco, c'è questa ipotesi che è venuta fuori nelle ultime ore e comunque era doveroso ecco, riportarvela senza darla per certa, senza dire che è fatta e senza dire che è una trattativa avanzata. Poi, per concludere, eh, a Sabatini si è sbilanciato e non poco sul futuro di Tiago Motta, che ha, avrebbe comunicato proprio a Bologna e a tutto il suo staff di mollare la presa e di fare quest'ultimo anno proprio sulla panchina dei Felsinei per poi accasarsi altrove quindi questo è un segnale molto lampante che lui sicuramente è lusingato dall'attenzione dall della Juventus e magari prende in considerazione anche di poter venire da noi però Sabatini non si è voluto sbilanciare nel giudicare Tiago Motta nell'associarlo alla panchina della Juve e soprattutto nel paragolarlo ad Allegri ha preferito non dire nulla perché è una situazione delicata quella della panchina della Juventus e dell'ambiente in questo momento con la mancanza di risultati Ditemi la vostra, bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me da Mila. Come sempre vi ricordo prima di concludere, iscrivetevi in privato su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi con amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza di voi fino alla fine.